வணக்கம் நண்பர்களே இந்த அறிவியல் கதையில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் பற்றி சரி இக்னா சமல்விஸ் கையை நல்லா சுத்தம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு எதை வச்சு கையை கழுவுவீங்க எப்படி கையை சுத்தம் பண்ணுவீங்க அதுதான் இரண்டாவது பாகம் அதாவது ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் எத்தனை வகைப்படும் எவ்வாறு ஹேண்ட் சானிடைசர் உருவாக்கப்பட்டது அதனுடைய பரிணாமம் என்னென்ன அப்படிங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடியே மனிதர்கள் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எப்படி அப்படின்னா குடிக்கக்கூடிய மதுபானம் அதாவது ஒயின் விஸ்கி பிராண்டி இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து காயங்கள் மேலே ஊற்றுவதும் வேலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதை வச்சு கைகளை கழுவுறதுமான ஒரு பழக்கம் வந்து எஜிப்தியர் காலத்துலேயும் ரோமர்கள் காலத்துலேயும் கிரேக்கர்கள் காலத்துலேயும் பரவலாக இருந்துச்சு படங்களில் வந்து ஹீரோவுக்கோ ஹீரோயினுக்கோ கா காயம்பட்டுருச்சு அப்படின்னா அதில் வந்து ஆல்கோஹாலை ஊற்றுற மாதிரியான சீன்ஸ் எல்லாம் வச்சு பல படங்களை பார்த்துருக்கோம் ஆல்கோஹாலுக்கு ஆன்டிசெப்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் தான் சயின்டிஃபிக்கலாகவே ப்ரூவ் பண்ணப்பட்டுச்சு அதை யார் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா லேனாய்ட் பெனிஹால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எஸ்டோனியாவில் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் டார்த்து அப்படின்ற ஒரு யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் கண்டுபிடிக்கிறார் இதே காலகட்டங்களில் பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாம் ஆண்டுகளில் கோஜி என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிறுவனம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோப்பு மற்றும் சோப்பு மாதிரி இருக்கக்கூடிய நுரைகளை எழுப்பக்கூடிய சோப் சொல்யூஷன்ஸ் வந்து கைகளை பயன் கழுவுறதுக்காக பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இவங்க அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் நடந்துகிட்டு இருந்த அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த இண்டஸ்ட்ரீஸில் வேலை செய்த தொழிலாளர்களோட உடம்பில் வந்து ஆயில் கிரீஸ் இந்த மாதிரியான பொருட்கள்லாம் படிகிறதுனால அதை வந்து பெருசாக க்ளீன் பண்ண முடியாத காரணங்களால் அதற்காக உண்டாக்கப்பட்ட ஒரு பொருள் தான் சோப் சொல்யூஷன் பின்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டுகளில் ஜெர்மனியில் ஸ்டெரிலியம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேண்ட் சானிடைசர் ப்ராடக்டை வந்து முதல் முதல்ல மனிதர்களின் பயன்பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு வராங்க எண்பதுலேருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வெறுமன வெறும் ஆல்கோஹால் மட்டும் இந்த ஸ்டெரிலியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் ஆனது ரொம்ப திரவத்தன்மையோடு இருக்கு தண்ணியோடு ரொம்ப வேகமாக ஊற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை இருந்ததுனால அதை கைகளை ஊற்றும் பொழுது ரொம்ப வேகமாக காற்றுல கரையிற ஒரு நேர சுச்சுவேஷன் இருந்துச்சு இதனால் இதனுடைய பயன்பாடு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு இதனை முறியடிக்கும் வகையிலேயே கோஜி என்டர்பிரைசஸ் அறிமுகப்படுத்திய மற்றொரு பொருள் தான் இன்றைக்கி நீங்களும் நானும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஜெல் பேஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் இவங்க இதனுடைய பேஸ் வேதி பொருளான ஆல்கோஹாலை வந்து மாற்றலை ஆனால் ஆல்கோஹாலோட திரவத்தன்மையை கம்மி பண்ணி ஜெல் மாதிரி போட் கையில் விட்ட உடனே கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்படியே இருக்கிற மாதிரியான ஒரு வகையில் உருவாக்குனாங்க நீங்கள் ஹேண்ட் சானிடைசரை பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் இருக்கக்கூடிய ஆல்கோஹால் ஆனது உங்கள் கை மேலே இருக்கக்கூடிய நுண்ணீரிகளை வந்து சிறப்பாக கொள்ள ஆரம்பிச்சிடும் அதே நேரம் இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் இருக்கக்கூடிய ஆல்கோஹால் வந்து உங்களுடைய கைகளை பாதிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அவங்க மாய்ச்சரைசரையும் உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணாங்க இந்த ஒரு காரணத்தினால தான் இந்த வகையிலான ஜெல் பேஸ் ஹேண்ட் சானிடைசர் பின் நாட்களில் ரொம்ப ஃபேமஸாக மாற ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது நீங்களும் நானும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் முக்கியமாக ஒரு கம்பெனியான பியூரல் ஹேண்ட் சானிடைசர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஒரு கம்பெனி வந்து கோஜோ என்டர்பிரைசஸால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் இந்த ஃபார்முலேஷனை ஃபாலோ பண்ணி பின் நாட்கள் லைஃப் பாய் லைஃப் சேவர் அப்படின்னு பல வகையிலான பல புதிய புதிய நிறுவனங்கள் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசரை தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜென்ரலாக ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸை வந்து மூணு வகையாக நம்ம பார்க்கலாம் முதல் வகை வந்து நுரையை உண்டாக்கக்கூடிய திரவமாகவோ இல்லை கட்டிகளாகவோ இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான கைகளை சுத்தப்படுத்தக்கூடிய பொருள் இதை வந்து நம்ம ஜென்ரலாக பல இடங்களில் தண்ணீரை வச்சு பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இரண்டாவது வகை வந்து தண்ணீரை பயன்படுத்தி தண்ணீரில் கரைக்கப்பட்ட சில தாது பொருட்கள் அதாவது சில சால்ஸ் உதாரணத்துக்கு பிளீச்சிங் பவுடர் சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைட் குளோரின் சொல்யூஷன் இது தான் இக்னாசிமல் வீசும் குளோரின் சொல்யூஷனை தான் அவரோட கண்டுபிடிப்பின் போது பயன்படுத்த ஆரம்பித்தார் மூன்றாவது முக்கியமாக பென்சைல் ஆல்கோனியம் குளோரைட்ஸ் இதுவும் ஒரு வகையிலான த சால்ட் பொருட்கள் தான் வாட்னரி சால்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான பொருட்களை வந்து தண்ணியில் ஒரு பர்டிகுலர் அளவில் கரைக்கப்பட்டு அந்த சொல்யூஷனை வந்து நம்ம கைகளில் பயன்படுத்துகிற மாதிரியும் சர்ஃபேஸ் அதாவது மேற்பரப்புகளை வந்து தொடக்கிறதுக்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வகையில் அமைக்கப்பட்டது தான் வாட்டர் பேஸ்ட் கெமிக்கல் டிஸின்ஃபெக்டன்ஸ் இல்லை கெமிக்கல் சானிடைசர்ஸ் இப்போது நீங்கள் வந்து ஒரு பஸ்ஸில் போயிட்டுருக்கீங்க ட்ரெயினில் போயிட்டுருக்கீங்க ஃப்ளைட்டில் போயிட்டுருக்கீங்க உங்கள் கையை வந்து நீங்கள் தொடங்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் வந்து தண்ணி கிடையாது பக்கத்தில் அந்த மாதிரியான ஒரு தேவைக
மூணுமே வந்து ஒரே வேலை தான் செய்யுது அதாவது நுண்ணுயிரிகளை கொல்லுது ஆனால் அது கொல்லக்கூடிய விதம் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பாக்டீரியாவினுடைய வெளிப்புறத்துலேயும் வைரஸுகளின் வெளிப்புறத்துலேயும் என்ன இருக்குது அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் பாக்டீரியாக்களையும் வைரஸுகளையும் வந்து நம்ம எப்படி இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா காற்று நிறைக்கப்பட்ட ஒரு பலூன் மாதிரி நினச்சிக்கலாம் இந்த பலூனில் இருக்கக்கூடிய இந்த காற்று நிறைக்கப்பட்ட இந்த ரப்பர் தான் வந்து பாக்டீரியாவுடைய மேல் பரப்பில் இருக்கக்கூடிய செல்வால் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இந்த செல்வாலை வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பலூனை வந்து ஒரு பின்னை வச்சு குத்துறீங்க அப்படின்னா பலூனுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய காற்று வந்து வெளியில் வெடிச்சு வெளியில் வரும் அதே மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த பலூனுடைய வெளிப்புறத்தை நம்ம பின்னை வச்சு குத்துற மாதிரி பாக்டீரியாவுடைய வைரஸினுடைய வெளிப்புறத்தை குத்தி அதை வந்து வெடிக்க செய்யுது இந்த மாதிரி வெடிக்கும் பொழுது அந்த பாக்டீரியாவினுடைய உள்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏ ப்ரோட்டீன் பல மூலக்கூறுகளும் வந்து பாக்டீரியாவினுடைய உடம்புலேருந்து வெளியில் வரும் பொழுது பாக்டீரியாவால் உயிர் வாழ முடியாமல் இறந்து போகுது இந்த பாக்டீரியாவினுடைய வெளிப்பரப்பை வந்து செல் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செல் வாலுக்கு உள்ளே வந்து செல் மெம்ரேன் அப்படின்ற ஒரு பரப்பும் இருக்குது இந்த செல் வாலும் செல் மெம்ரேனும் சேர்ந்து பாக்டீரியாவை வந்து இந்த மாதிரி வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய சேதாரம் உண்டாக்கும் வகையிலான வேதிப்பொருட்கள் வந்து காப்பாற்றிக்கிட்டு இருக்கு வைரஸுகளில் இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு கிடையாது வைரஸுகளில் இருக்கக்கூடிய வெளிப்பருவத்தை வந்து வெளிப்பரப்பை வந்து என்வலப் லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த என்வலப் லேயர்ஸ் வந்து முக்கியமாக ஒரு வகையிலான வைரஸுகளினுடைய மேல் பரப்பில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை வந்து என்வலப் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த கொரோனா சம்மந்தப்பட்ட கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் எல்லாமே வந்து என்வலப் வைரஸ் தான் அதே மாதிரி பாக்டீரியாவுடைய பாக்டீரியாவுடைய வெளி பகுதியில் வெளி மெம்ரேன்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பல வகையிலான கொழுப்பு சம்மந்தப்பட்ட புரதங்கள் கொழுப்புகள் வந்து கொழுப்புகளால் ஒன்றுக்கு ஒன்று கனெக்ட் ஆகி கனெக்ட் ஆகி பின்னி உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் கையில் ஆயிலோ கையில் வந்து கிரீஸோ ஏற்பட்டுச்சுன்னா சோப்பை போட்டு கழுவுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா சோப்பில் இருக்கக்கூடிய சோடியம் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் வந்து ரொம்ப சுலபமாகவே வந்து கொழுப்புகளை வந்து கரைக்கும் தன்மை இருக்கிறதுனால ஈஸியாக கொழுப்பை வந்து கையிலேருந்து நீக்கிடும் நம்ம இப்போ பார்க்குறது ஒரு சோப் மாலிக்குல் இதில் ஹைட்ரோஃபிலிக் ஹெட் இருக்குது அதாவது தண்ணீரை விரும்பக்கூடிய ஒரு பகுதி ஹைட்ரோஃபோபிக் டெயில் இருக்குது அதாவது தண்ணீரை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இப்போது கொரோனா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட உள்ள லிப்பிட் பைலேயர் இருக்குது இந்த லிப்பிட் பைலேரும் இதே மாதிரியான ஹைட்ரோஃபோபிக் அண்ட் ஹைட்ரோஃபிலிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் இந்த சோப் மாலிக்கூலும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால இந்த சோப் மாலிக்கூல் வந்து இந்த லிப்பிட் பயர்லேரில் இருக்கிற இந்த லிப்பிட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கூட போயிட்டு காம்படிஷன் பண்ணும் இந்த போட்டின் நிமித்தமாக இந்த லிப்பிட் பயலேரை சோப் மாலிக்கூல் ஈஸியாக கரைச்சிட முடியும் இந்த கரைக்கிற நிமித்தமாக வைரஸ் இன்ஆக்டிவேட் ஆகிடும் சிதைந்த ஒரு ஒரு அங்கங்களும் திரும்ப சேராத மாதிரி மைசல் ஃபார்மேஷன் தடுத்துரும் அதுவே பென்சைல் ஆல்கோனியம் காட்னரி சால்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய தாது பொருட்களை கொண்டு சால்ஸை கொண்டு பயன்படுத்த பயன்படுத்தக்கூடிய ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னா இந்த தாது பொருட்கள் வந்து பாக்டீரியாவுக்கு உள்ளே போக ஆக்சிடேஷன் உண்டாக்கும் ஆல்கஹால் பேஸ் பண்ணி உருவாக்கப்பட்ட ஹேண்ட் சானிடைசர்கள் வந்து ஆக்சிடைஸும் பண்ணும் அதே சமயத்தில் செல்களில் இருக்கக்கூடிய நீர்த்தன்மையை வந்து உறிஞ்சி எடுத்துரும் ஹேண்ட் சானிடைசர் பாக்டீரியல் மெம்பரேனை உடச்சி எப்படி அதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் பரவாயில்ல ஹேண்ட் சானிடைசரில் எத்தனால் ஐசோப்ரோப்பனால் அல்லது என்ப்ரோப்பனால் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதத்துக்கு மேலே கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆல்கஹாலில் இருக்கிற இந்த போலார் குரூப்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பாக்டீரியலோட அந்த அவுட்டர் மெம்ரேனில் போயிட்டு லிப்பிட் பயலர் கூட சண்டை போட்டு அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைக்க ஆரம்பிச்சிடும் இதன் விளைவாக அந்த பாக்டீரியாவோட செல் மெம்ரேன் உடஞ்சி உள்ள இருக்கிற அதோட எல்லா ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலும் வெளியே வந்து கடைசியில் பாக்டீரியா இறந்து போயிடும் இப்போ மூணு வகையிலான ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் வந்து எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த மூன்றாவது பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது மக்களிடையே பெரும்பாலும் இருக்கக்கூடிய ஹேண்ட் ஹேண்ட் சானிடைசரின் பயன்பாடு சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகளை பற்றியும் அந்த கேள்விகளுக்கு பதில் என்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஹேண்ட் சானிடைசர் பயன்படுத்தும் பொழுது வைரஸுகள் கொல்லப்படுமா கொல்லப்படாதா அப்படிங்கிறது தான் இதற்கான பதில் எப்படி நம்ம புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னா வைரஸுகளினுடைய வெளிப்புற கோட்டிங் ஆனது பாக்டீரியாவினுடைய வெளிப்புற கோட்டிங் மாதிரி இருக்காது ப வைரஸுகளில் முக்கியமாக என்வலப் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான வைரஸுகளினுடைய மேல் பகுதியில் அதாவது கொரோனா மாதிரியான இருக்கக்கூடிய என்வலப் வைரஸுகளில் வந்து மேல் பகுதியில் வந்து பெரும்பாலும் ஒன்று இல்லை இரண்டு வகையிலான கொழுப்பு புரதங்களை கொண்டு பின்னி பின்னி ஒரே மாதிரி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பந்து மாதிரி இருக்கும் ஆல்
வைரஸினுடைய மேல் பகுதியில் என்மல பொருள் இருக்கக்கூடிய புற கொழுப்புகளை வந்து ஈஸியாக கரைச்சி எடுக்கிறதுனால வைரஸை சு சுத்தமாக முற்றிலுமாக செயலிழக்க வைக்கும் அதனால தான் ஹேண்ட் சானிடைசர் பெஸ்ட்டாக சோப்பு பெஸ்ட்டாக அப்படின்ற கேள்விக்கு ஹேண்ட் சானிடைசர்களை விட சோப்பு போட்டு கை கழுவுதே சிறந்த முறை அப்படின்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறாங்க சரி அப்போ நான் ஹேண்ட் சானிடைசர் பயன்படுத்தணுமா வேணாமா அப்படின்ற கேள்விக்கு தண்ணீர் இல்லாத இடங்களில் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பொருளை தொடறீங்க உங்களுக்கு ஒரு அச்சம் இருக்குது ஐயோ தம்ம தொட்டுட்டோமே அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணுயிரிகளை முக்கியமாக வைரஸுகளை ஓரளவுக்கு செயலிழக்க வைக்கிறதுக்கு ஹேண்ட் சானிடைசர் கண்டிப்பாக பயன்படும் அதனால் ஹேண்ட் சானிடைசரை கண்டிப்பாக பயன்படுத்துங்க வீட்டுக்கு வந்த பிறகு ஆஃபீஸுக்கு போன பிறகு தண்ணீர் இருக்கும்போது அந்த இடங்களில் சோப்பு போட்டு உங்கள் கையை நல்லா சுத்தம் பண்ணுங்கள் உங்கள் கை மூலமாக இன்ஃபெக்ஷன் உங்கள் உடம்பில் பரவுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக குறைக்கப்படும் சரி இப்போது நிறைய ஆட்ஸ் எல்லாம் வருது இம்யூனிட்டி பூஸ்டிங் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் அப்படின்லாம் அதெல்லாம் உண்மையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கான பதிலாக என்னோட தனிப்பட்ட பதிலாக நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா ஹேண்ட் சானிடைசர் மூலமாக இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு தவறான தகவல் இன்னும் சொல்ல போனால் சில ஹேண்ட் சானிடைசரில் வந்து நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் பாக்டீரியா அண்ட் வைரஸை வந்து கொல்லும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது சதவீதமான பாக்டீரியாக்களை கொள்வதுக்கு வேணால் வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் வைரஸுகளை கொள்வதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சிறப்பான ஒரு ஆராய்ச்சி தரவல் அப்படின்னு சொல்லி தரவு அப்படின்னு சொல்லி எதுவும் இல்லை இது வந்து சர்ச்சைக்குரிய ஒரு கருத்தாகவே பார்க்கப்படுது ஆனால் ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் மூலமாக இம்யூனிட்டி அதிகமாக்கப்படுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு பதில் என்னுடைய பதில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அப்போது இந்த டப்பாங்களெல்லாம் இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் பண்ணுது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விற்கிறதற்காக அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய யுக்திகளில் அதுவும் ஒன்று அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி நான் எப்பப்பெல்லாம் ஹேண்ட் சானிடைசர் பயன்படுத்தணும் அப்படின்ற கேள்விக்கு எப்பப்பெல்லாம் உங்களால் பயன்படுத்த முடியுதோ அப்பப்பெல்லாம் பயன்படுத்துங்க முக்கியமாக வெளியில் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு பொருட்கள் வாங்க போகும் பொழுதோ இல்லை ஃப்ரெ ஒரு நண்பர்களை பார்க்க போகும் பொழுதோ உங்கள் 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 வீட்டிலேருந்து உங்களுடைய வேலை செய்கிற இடத்துக்கு போகும் பொழுது பஸ்லேயோ கார்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ எல்லாம் பிரயாணம் பண்ணி போகும் பொழுதோ அந்த சமயங்கள்லாம் எங்கே நீங்கள் தொடரீங்க அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஞாபகமாக கூர்ந்து கவனிச்சுட்டே வாங்க அந்த மாதிரி உங்களுக்கு டவுட் வரக்கூடிய எல்லா தருணங்கள்லேயுமே வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் பயன்படுத்தி உங்கள் கையை சுத்தம் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்கள் கையை வந்து உங்கள் முக பகுதிக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போவாதீங்க ஹேண்ட் சானிடைசர் சம்மந்தப்பட்ட இந்த பதிவு நான் இப்போ உங்ககிட்ட ஏன் உங்ககிட்ட சொல்கிறோம் அப்படின்னா முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா இப்போது இத்தனை நாள் லாக்டவுனில் இருந்து நம்ம வந்து லாக்டவுன் விட்டு வெளியில் வரும் இப்போது தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் பல இடங்களில் வந்து சமுதாயத்தை வந்து ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த மாதிரியான நேரங்களில் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக பரவுறதுக்கும் செகண்ட் வேவ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேவுகள் உருவாகிறதுக்கும் அதிகமான காரணங்கள் இருக்கிறதுனால பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால நம்மை நாமே தற்காத்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தினால தான் ஹேண்ட் சானிடைசர் எப்படி உருவாக்கப்பட்டுச்சு அந்த மனுஷனே தன்னுடைய உயிரை விட்டுருக்கான் அப்படிங்கிறத உங்ககிட்ட எடுத்து சொல்லணும் அப்படின்ற காரணத்துக்காக தான் இந்த இந்த கதையையும் இந்த கதை சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் உங்ககிட்ட நாங்கள் இப்போ சொல்லியிருக்கோம் இந்த இந்த நாங்கள் சொன்ன இந்த அறிவியல் தகவல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் மற்றொரு நாள் மற்றொரு அறிவியல் கதையுடன் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அறிவியல் தகவல்களுடன் மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்